Hi friends and family. Uh, today I'm gonna show you all my tools, what I did. Uh, welcome to my small garage. I call it Arkiza Garage. Uh, if you're starting to become a mechanic or you're starting to do a project cars and stuff like that, uh, if you don't know much about tools, I'll show you some of the tools that I use and some of the names. Uh, first, what I use for the ratchet, here's our, my tools. So guys, ito yung ratchet na gusto ko. Ang tawag dito ay 38. This is what you call it, 38 and adjustable din to. And like that. So pagka tight yung uh, mga spot, pwede mong i-adjust. Pwede mong hahabain para more on leverage para hindi ka mahirapan i-break yung bolts or nuts so next ito naman ay 38 pa rin pero ang maganda dito is na swivel mo siya yan all the way pa dito hanggang dito so kung tight din naman at wala kang space so para hindi ka mahirapan pwede mong mamove yung head kung ano yung angle angle ratchet ang size is 3 uh, 8 pa rin uh, next one is big ratchet. Ang size naman nito is like one half. Kasi ito yung sa head niya. Para i-connect mo yung uh, socket. Dito, uh, ito naman yung one, one half para kung gusto mo uh, mas madaling ma-break in yung bolts. Lalo na sa mga suspension, uh, differential, brake. Kung kailangan mo ng more power, itong gamit mo. One half. Guys, next, ito naman ay speed wrench. Kung mag-work ka naman sa mga bob cover, sa mga small 10mm bolts, uh, ideal to kasi nasa taas ka na at ginaganyan mo lang, iniikot mo lang. Kaya tawag nila speed wrench. So, at saka hindi mo masyadong madadamage yung bolts. Nalang mga maliliit. Ang, ang size naman nito is quarter. Ito, maliit lang. Or one fourth. They call it one fourth or quarter size. So next, uh, T-handle naman ang tawag dito. Kasi yung shape niya is T. Pwede rin to mostly ideal pag nasa taas ka ng uh, engine, valve cover, yung mga malilit na balls, bumper screw, and stuff like that. So pwede rin to kasi mabilis. Yan. Or pwede mo rin i-adjust yung handle kung saan ka komportable dito sa pinataas. Tsaka meron din dito sa side kung gusto mo more on like leverage ganyan dito rin para hawakan mo yung handle dito ang size naman nito is like quarter or one fourth same thing uh, three ports ito naman ang size nya is three ports pag nakita nyo yung size maliit tsaka medium three eighths and uh, quarter uh, guys next uh, ito varieties ng mga quarters uh, or uh, one fourth size Ito is Mactus, uh, Small Duty, same thing, ito mga knockoff lang, mga Harbor Freight and stuff. Ito, uh, Evolve, uh, sister company ng Craftsman. Ang gusto ko sa ito, sa itong dalawa, dahil meron silang lock. Kaya gusto ko na ito, meron siyang lock itong knob. Pag burnish mo yung knob, so pag iano mo na yung tools, hindi mo pwedeng maikabit yung socket. Unless na ipipress mo yung tab. Pag pinress mo, yan, kakapit na siya. Ang maganda rin ito, uh, pagka nag-work ka, hindi matatanggal yung socket. Unless na ipipress mo yung tab. Pag ito naman, yung isa, okay din to, kaso madaling matanggal yung uh, socket. Yan. Kasi wala siyang locking tab dito. So, kung bibili kayo ng mga tools, uh, I advise mas maganda yung merong tab kasi hindi matatanggal yung socket or pwede rin yung walang tab para quick connect pero ang pangatlan dito is yung natatanggal yung socket so this is how you work for uh, extension Kunyara, uh, for example uh, hindi mo ma-reach yung bolts kailangan mo na extension so, uh, madali lang yan parang socket lang yan co-connect mo lang and then co-connect mo yung uh, socket. Ganyan. So, para 
more on height and stuff. And then next size, uh, next size 38, uh, yung pinaka medium. Uh, ito naman extension then sa 38 ratchet to 38 extension. Same thing, same then. Prefresh mo yung tab para mag connect. Kasi laking ano to, eh, laking uh, ratchet. So yan. And then kokonek mo lang din yung, yung socket mo. Yeah. Next, uh, one fourth or quarter. Uh, it, this is the uh, extension for quarter. O ito yung uh, extension sa pinamalit na quarter. Same thing, may tab. Ayan, kokonek mo. And then ito is four quarter. For height then. Para hindi ka mahirapan o para mas madali mong ma-reach yung uh, bolts o yung tatanggalin mo. Next, paano malaman yung size ng socket? Ito ang tawag nyo dito ay quarter, uh, quarter or one quarts socket drive. Ang tawag kasi nila in terminology drive. So ito yung, yung size ng quarter. Ito naman yung 3H drive socket. Ayan yung size ng, ng socket. And this is a uh, half inch drive socket. Makita nyo kung yung laki. Yun yung tatlong size. Uh, guys, kung, kaila, kung magpa project kayo ng mga Asian cars, Honda, Toyota, Subaru, or mag ice kayo ng mga Porsche, mga Asian cars, uh, kailangan nyo mostly metric. Ang metric, malama mo ang size, mga numbers. Uh, katulad nito pag nakita nyo dito uh, mag start ng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 uh, socket drive kung gagawa naman kayo ng mga light uh, project mga bulb cover, distributor cap, uh, battery holder, mga bumper, screws ang gagamitin nyo is 1 fourth eh, kasi ito hindi ganun kalakas or hindi nyo madadamage yung mga threads or malolos thread or strip yung mga bolts kung gagawa naman kayo ng mga brake, suspension uh, control arm, strut ang gagamitin nyo ay 3 eighths para more on leverage para hindi kayo mahirapan na i-brake in yung mga bolts pero kung mga engine mga subframe kailangan nyo naman ng one half so ito yung mga wheel bearing mga axle ayan mga ganyan kailangan nyo naman ng one half kasi ito mas madaling makrap yung uh, bolts uh, guys may times na makikita nyo talaga itong malaking uh, breaker bar na to so kung mahirapan kayong i-break in talaga yung mga bolts o stubborn bolts kahit na anong hirap nyo hindi nyo ma, ma, ma break in kailangan nyo to one half uh, break your bar uh, ang size nito is 25 inch long uh, nabili ko lang siya sa Harbor Freight so mga nasa 30 to 40 dollars lang siya kailangan kailangan nyo to kung magpa project kayo ng mga suspension o mga engine o sa mga heavy duty kailangan nyo ng break your bar next guys uh, ito naman ang tawag dito ay torque wrench so, sobrang importante na ito kung magpa-project kayo o gagawa kayo ng kotse. Lalo na uh, yung customer nyo o yung mga kaibigan nyo. Kaya ito ideal. Kasi pag hihigpitan nyo na, ibabalik nyo na lahat ng bolts. May specific uh, manufactured torque spec. So, kasi yung iba, uh, yung higpit lang ng higpit, hindi nila alam yung specific na higpit. Ito, nakaset. Kunyari, 30 foot pounds of torque. Pagka nag-click na to, yun na yung specific na higpit na kailangan nyo. Hindi yung higpit rin nyo pa all the way. Kasi yung mangyayari yan, may strip nyo yung bolts or mapuputulang kayo ng bolts. Ang size naman nito is 3 eighths. 3 eighths. Yeah. Uh, next, ito naman ay 1 half. 1 half size. Uh, ideal to kung magtotorque kayo ng mga engine, suspension, all around in general, lalala sa mga gulong, kailangan nyo torque para hindi matanggal kayo ng gulong. So, ang torque nito, ang pinakamalaki niya ay 150 foot-pounds. So, masyado nang 
ideal yon sa mga gagawin yung uh, project lalo sa mga Asian cars uh, kung gusto nyo more heavy duty snap on they go up to 200 foot pounds sometimes 250 ang size nya is uh, one half so sa craftsman most of my tools is craftsman kasi more on affordable and more on like uh, beginners uh, and budget so shout out to craftsman most of my tools is craftsman uh, next na torque wrench naman ay digital so medyo mahal lang siya mga nasa 180 plus to 200 uh, kaya gusto yung digital kasi pwede mo siyang mapunta sa foot pounds uh, inch pound uh, newton meter up to kilogram meter um, kaya gusto kasi na adjust nyo rin siya yan and uh, iba yung settings ng torques and mas maganda digital din nakita nyo yung uh, numbers kasi ito analog analog to ito digital mas madali nyo makita yung mga torque uh, guys next ito naman uh, papakita ko yung mostly limited special tools lalo na pag gagawa ka sa mga European ito yung brand ng uh, oil filter wrench uh, it goes for BMW, Toyota, Mazda, Volkswagen, Mercedes, uh, BW, OD lahat dyan nandito yung spec ng mga brand na pwede siyang uh, applicable or compatible so ito yung mga filter wrench Lahat to is ano, uh, it goes different size, uh, shape ng oil filter uh, housing. Uh, depende sa brand ng kotse. So, kailangan kailangan nyo pag mag-work naman kayo sa mga European cars. Lala sa mga oil change kasi uh, hindi sila regular na oil, fil oil, oil, ano na, oil filters. Uh, next, ito naman is a uh, brake caliper compressor kit. Uh, kung gagawa naman kayo ng brakes, tapos uh, i-co-compression na yung piston caliper, kailangan nyo to mas madali kasi most of these are special tools. Alam uh, na, na ang most common na ginagamit pag gagawa kayo ng uh, brake, front brake pads, kailangan nyo ng itong tools na to. Ipapatch na lang ganyan. Ito yung pag-compress ng uh, piston caliper. Tapos yung bids, Iko-connect yun nandito kasi magnetize naman yan. And then, kinakompress yun ang kinakompress. Hanggang yung uh, caliper piston, uh, magre-retract na dun sa, ano niya, sa, sa loob. And then, tsaka nyo, pwedeng ilagay yung bagong brake pads. Tapos, eto mga beads, eto naman, uh, sa likod naman yan. Kung rear disc, uh, brakes, tsaka uh, caliper, Kasi yung mga kotse, iba-iba rin yung size and style. Kaya meron points. Uh, magkakaiba yung sizes ng, ng kanya-kanyang mga kotse. So, kailangan-kailangan nyo yan lalo na pag mga brakes kasi most common na ginagawa. So, ito yung brand. Yung brand name. Tsaka ito yung part number. So, siguro yung mga range, mga nasa 50 to 80 dollars. Next, ito naman ay uh, offset filter wrench. Uh, maganda to kasi special din pagka gumagawa kayo ng mga differential o kaya oil filter sa mga tight spot. Uh, ito siya. Yan ang style. F from size 24mm up to 36mm. Yan yung size. Uh, ideal siya lalo na sa mga tight spot ng mga differential drain plug. Kasi uh, kung wala kang wrench, combination wrench, box wrench, uh, mas maganda to, mas madali. Mas mabibreak in mo yung uh, differential drain plug. Ito yung brand name, Leslie, and yung pangalan, and yung part number. Pag mga European cars. So next, ito naman ay uh, spill free. Ito yung ginagamit pagka nag-install ka ng bagong radiator na ng mga project cars. Aluminum radiator. Uh, hindi mo pwedeng i-drive lang basta yung kotse mo pagka na-install mo na yung bagong radiator. Kailangan mo munang i-bleed siya kasi merong mga trap air. Kailangan mong i-bleed yung uh, 
cooling system or magkakaroon ka ng check engine light ng coolant temperature sensor o kaya worst case is magkakaroon ka ng head gasket problem. So, ito, ang gagawin mo lang is hanapin yung specific na, na size and bids. Ito, next, uh, hanapin mo lang yung cup size, radiator cup size ng kotse mo. Meron pang Honda, meron pang Toyota. Uh, connect mo lang dyan sa radiator mo, parang regular uh, radiator cup. And then, connect mo yung uh, funnel. And then, pag nagawa mo na yun, fill up the coolant and everything. Kailangan specific sa manufactured uh, spec. Kasi yung kulay ng coolant is magkakaiba. May green, may yellow, may yellow green, may blue, may orange. Uh, kailangan alamin mo yung manufactured specification. Para hindi ka magkaroon ng problema pag ibiblade mo na yung uh, system. Now, ito naman ay uh, oil funnel. Lahat naman to magkakaiba din ng size. Magkaka... Uh, varies from brands. Itong specific na to, meron akong for Honda, Nissan, Ford, Mazda, Ford and GM, tsaka Toyota and Lexus. Tapos ito, extension. So ito, ang gagawin mo lang, regular panel. Uh, hanapin mo lang, kunyari Honda, kakabit mo lang, and then kakabit mo lang dun sa may uh, oil cup. Parang ano lang din niya. Kasi magkakapara sila ng thread. Sa oil cup. Para hindi ka mahirapan. And then more on. Mas malinis yung pag fill up mo ng oil. Para hindi messy. Uh, next guys. Ito naman. Nasa ano naman na mga oil filter wrench. And ito naman oil filter uh, wrench. Uh, para mag work. Madali lang yan. Hanapin yung oil filter nyo. Kakabit nyo lang ganyan. Hanggang sa ito turn nyo lang. Lefty loosey righty tighty yun yan ayan yung pagtamang paggamit ng oil filter wrench guys kung ayaw nyo naman ng oil filter wrench meron naman tayong oil filter strap uh, craftsman din kasi most of my uh, tools are craftsman so shout out to craftsman uh, kung paano gagamitin yung madali lang hanapin nyo yung oil filter nyo pag mag oil change na kanya pasok nyo lang strap and higpitan nyo hawakan nyo Ganyan. Hanggang sa ilulus nyo na siya. Lefty loosey, righty tight. Or meron namang 3 points adjustable oil filter wrench. Ang size niya is 3.8. Kailangan nyo ng extension. Or kung hindi naman, straight nyo lang sa ratchet. Ganyan. Para uh, pag, pag alis o kaya pag higpit. So ito naman, uh, specific oil filter wrench para sa Toyota. So nakita nyo yung mga uh, teeth or crown kasi ito yung grove na para kakapitan ng oil filter housing ang size naman nito is uh, 24mm kung ibibreak inyo, size 24mm so kung meron kang budget, uh, ito medyo mahal kasi pagka medyo uh, ratcheting wrench kasi mas madali ito kung gagawa ka lang ginaganyan-ganyan mo lang kesa yung uh, regular na wrench manual. Wala siyang mechanism na ratcheting. So, mas matagal ang, ang, ang paggawa mo kesa dito. Mas madali dito matatapos yung gagawin mo kesa dito. Sa regular na wrench. So, guys, kung uh, marami kayong project, lalo na mga lower cars, kailangan-kailangan nyo to. Uh, racing ramp or low profile ramp. Kasi, uh, mahirapan kayong i-jack yung kotse nyo lalo na pag lowered kailangan kailangan nyo to ng uh, low profile or race uh, ramp uh, next uh, uh, jack floor jack so lalo na mga lower cars or regular cars uh, mas more mas maganda mayroon kayong low profile na, na jack floor jack para hindi kayo mahirapan na i-jack yung kotse or meron naman ako just regular Depende rin yan sa, sa, sa size capacity. So, yung akin, 3 ton. Yung isa rin, 3 ton. So, uh, ito, galing na ng Hyper Freight. Ito, Crossman. Binili ko sa Sears. Uh, may range lang ng, ng price. Mga nasa 150 to 200. Yung magandang jack is yung racing jack. Aluminum. Uh, more on portable. Lala, pag magta-track day, racing kayo, uh, or autocross, 
mas maganda yung dalihin nyo kasi mas magaan. Kasi ito mabigat to. Mahirapan kayong dalihin. Mas maganda yung aluminum na low profile. Guys, uh, ito naman ang pinaka favorite ko. Uh, magnetic tray. Kasi pagka wala kayong magnetic tray, tas kung saan saan nyo nalagay yung mga bolts, yung mga tools nyo, uh, mawawalan kayo. Mahirapan kayong ibalik lahat. So, kaya ito, meron mga magnetic. Pagka nilagay nyo lang dito, hindi mawawala siya. So, nakadikit naka lang siya. For example, parang ganyan. Pag metal, nakadikit. So, hindi mawawala yung mga bolts, uh, sockets, extension, or ratchet. So, the more na mas marami kayong ganito, mas better. Guys, uh, last na, na papakita ko sa inyo, safety glasses. Sobrang, sobrang importante. Kung gagawa kayo or papasok kayo sa uh, automotive classes sa City College or any trade school, UTI, or any other performance uh, college, ang instructor nyo sasabihin, kailangan yung bumili ng safety glasses. Safety glasses, all the time. Uh, safety first, magagawa kayo. Kahit na sa driveway nyo, sa garage nyo, or anywhere uh, to know that you're more careful mechanic or technician you need to have this or once the other experienced or veteran technician or mechanic once they see you wearing the uh, safety glasses they will gonna respect you more because you know that you're on the safety side not on the backyard mechanic style so that's why marami akong mga safety glasses kasi may mga kaibigan ako na pupunta dito uh, iba iba yung sizes So, ito, 3M, okay sa mga Home Depot, mga kuha yung eBay, lahat. Mostly, Home Depot, marami sila mga safety glasses. Most, uh, na, na good brand is like 3M. So, ito, nakuha ko to sa uh, O'Reilly. And then, yung ito, galing ng school, City College. But, always, always uh, remember safety glasses first. Kasi, pag gagawa kayo ng mga oil, o kaya mga springs, kasi may tendency na lumipad yung mga parts or drip ng mga oil or anything or cetera na ayon yung madamis yung uh, eye vision nyo. Kasi pag nabulag kayo or you get blind, it's gonna be hard for you to work on the parts. Guys, thank you for watching. I hope my video helped you a lot. And if you become a new uh, automotive technician or mechanic in the, in the trade, I hope this video helped you a lot. And uh, if you didn't subscribe yet, please subscribe, share if you like, thumbs up, leave a comment, and uh, like my videos. Thank you guys. I hope it will help you a lot. Thank you.